ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഫാത്തിമ എല്ലാവർക്കും ഇസാസ് ഫുട് വേൾഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇനി ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അടിപൊളി പൊട്ടറ്റോ പോക്കറ്റ്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ ആയിട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യോ ബട്ടറോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിവിടെ ഒന്ന് തിരുമ്മിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളകാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കൂടി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിവിടെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ഒന്ന് പിച്ചിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയില കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത ശേഷം പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനൊരു മാഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉടച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് തണുക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഈക്വൽ പോർഷൻസ് ആയിട്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ട് ചെറിയ ഉരുളകളാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഗോതമ്പ് മാവിനെ കൂടി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗോതമ്പ് മാവ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു എട്ട് ഉരുളകൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പത്തിരി പ്രസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
ഞാൻ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നമ്മളുടെ എട്ട് ഉരുളകളെ ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡീപ് ഫ്രൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാളോ ഫ്രൈയോ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഓയിൽ തടവിയിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കുറച്ച് ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓയിലിന് പകരം നെയ്യോ ബട്ടറോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ സ്നാക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും നമുക്കിതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഭാഗം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വരണം നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം നല്ലൊരു കളർ വരുന്നത് വരെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗം നല്ല കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആലു പൊറാട്ടയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഓളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ആൻഡ